হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে তোমাদের যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা সাম টেস্ট অফ সিমেন্ট কংক্রিট আগের দিন আমি ডিসকাস করেছি যে ওয়ার্কেবিলিটি অফ ফেস কংক্রিট বাই স্ল্যাম কোন মেথড হ্যাঁ एक्चुअली তো আমি বিভিন্ন রকম টেস্ট সম্পর্কে তোমাদের বলবো ঠিক আছে এবার যেটা হচ্ছে যে তোমার ইউটিউবে তোমরা অনেক বলছো যে দাদা ভিডিও দেন ভিডিও অনেক দিন দেননি एक्चुअली আমি এখন একটা ইন্টারভিউ গাইডেন্স প্রোগ্রাম নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি অলরেডি আমি ব্যাচ অন অলরেডি আমার ফুল হয়ে গেছে এমন কি মক ইন্টারভিউ আমি অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি তো তাতে যেটা দেখা যাচ্ছে তোমাদের কিন্তু বেসিক কনসেপ্ট নেই রিটেন হয়তো অনেকে বেশি পেয়েছে ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান এইটটি পেয়েছে কিন্তু তাদের বেসিক কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার নেই তো তার জন্য বলছি যে অনেকে তোমরা আমি যেমন লাইভে এসে আমার মক ইন্টারভিউর জন্য ইউটিউবে আমি বলিনি তো পোস্টারের মাধ্যমে বা কোনো কিছুর মাধ্যমে তোমরা যারা অ্যাডমিশন হয়েছো তাতে আমার ব্যাচ অলরেডি ফুল হয়ে গেছে ব্যাচ ওয়ান তো অনেকে এখন যারা তোমরা ফোন করছো যে দাদা মক টেস্টটা আমি দিতে পারবো কি না দাদা আমার কি ব্যাচে ক্লাসের জন্য নেন অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যাচ যেহেতু ফুল হয়ে গেছে ওই ব্যাচে এখন সম্ভব নয় ঠিক আছে এভাবে ফোন করবে না তোমরা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমি একটা প্ল্যানিং করছি যে অ্যাটলিস্ট যেন তোমরা একটা করে অ্যাটলিস্ট মক টেস্ট সবাই দিতে পারো যাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন আছে তারাও যেন অ্যালাউ হও তো সেই হিসাবে আমাদের গাইডেন্সের একাডেমির কিছু গাইডলাইন আছে তার রেসপেক্টে সেটা আমি অবশ্যই বলে দেবো একদিন অনলাইন লাইভ এসে তো তার আগে বলবো যে তোমরা প্রিপারেশান নিতে থাকো যারা অলরেডি সবাইকে তো সম্ভব নয় মক টেস্ট নেওয়ার আর সবাই কি ক্লাস অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয় তো ব্যাচ ওয়ান আমার অলরেডি ফুল হয়ে গেছে তোমার টুয়েলভ সেপ্টেম্বর লাস্ট ডেট ছিল অ্যাপ্লিকেশান করার তো তোমরা অনেকে গুগল ফর্ম সাবমিট করেছো তা আমি চেষ্টা করেছি ম্যাক্সিমাম জনকে নেওয়ার তো এবার যেটা হচ্ছে যে ব্যাচ টুয়ের জন্য তোমরা চাইলে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো তো সেটা তোমরা হয়তো এবার অফারে পাবে না আর মক ইন্টারভিউটা সম্ভব হবে না মক ইন্টারভিউ অ্যাটলিস্ট তোমার এত নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট হয়ে গেছে আমরা চাইবো মানে একাডেমি তরফ থেকে চাইবো যে অ্যাটলিস্ট একটা করে যেন সবাই দিতে পারো যারা অ্যাপ্লাই করবে এবার হ্যাঁ তো সে ব্যাপারটা আমরা দেখছি আরও আমাদের কলিগ থেকে শুরু করে বন্ধুদেরকে বলেছি তারা যেন অ্যাটলিস্ট তোমাদের মক টেস্টগুলো নেয় তাতে কি হবে তোমাদের ভয়টা কেটে যাবে অনেকে দেখছি ইন্টারভিউ ঠিকঠাক কথা বলতে পারছো না তোমরা অনেক নেগেটিভ দিক আছে ঠিক আছে ওটা একটা দুটো মক টেস্ট না দিলে ভয়গুলো কাটবে না ঠিক আছে তো যেখানে দাও না কারণ তুমি দাও অ্যাটলিস্ট হ্যাঁ তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে তোমার ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে যে তোমার সিমেন্ট কনক্রিটের টেস্ট কম্পিটিসিস্টেন্ট টেস্ট অফ সিমেন্ট কনক্রিট দেখো এখানে আমি বলেছি যে তোমার কম্পিটিসিস্টেন্ট টেস্ট অফ সিমেন্ট কনক্রিট ঠিক আছে এখানে তোমার এজ পার কোড আইস কোড ফাইভ ওয়ান সিক্স নাইনটিন ফিফটি নাইন ঠিক আছে তো এখানে বলেছে অবজেকটিভ অবজেকটিভে তোমার বলেছে মেকিং কিউরিং অ্যান্ড টেস্টিং অফ কনক্রিট কিউ ফর ডিটারমিনেশন অফ কম্পিটিসিস্টেন্ট অফ কনক্রিট ইন দ্য ল্যাবরেটরি ঠিক আছে छोटा नहीं তারপর তোমার লাগবে স্টিল ট্যাম্পিং রড ডায়মিটার তোমার থাকবে ষোলো এম এম হ্যাঁ মানে দু ফুট মানে ছশো এম এম লং অ্যান্ড কি বলছে বালেট পয়েন্ট লোয়ার এন্ড ঠিক আছে একটা সাইড অবশ্যই তোমার ই থাকবে কম্পাকশনের জন্য আর কম্পারসিভ টেস্টিং মেশিন হুম তোমার কম্পারসিভ টেস্টিং মেশিন তোমার লাগবে দ্য পার্সেন্টেজ এরোয়ার সেল বি নট এক্সিডেড প্লাস মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে পার্সেন্টেজ অফ দ্য ইন্ডিকেটেড লোড আর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মিক্সিং ট্রে কনক্রিট মিক্সচার মেশিন ঠিক আছে এবার কনক্রিট মিক্সচার মেশিন ধর তোমার নর্মালি টেস্ট করার জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ এবার অ্যাকচুয়ালি যেটা ধর ধরো তোমার প্ল্যান্টে কাজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে কনক্রিট ব্যাচিং প্ল্যান্ট থেকে মিক্সিং হয়ে গাড়িতে করে তোমার সাইডে ব্রিজ কাস্টিং হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে তো তোমার কনক্রিট মেশিন লাগবে না সেক্ষেত্রে তুমি সাইডে তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে আর ধরো তোমার হতে পারে আর এমসি হতে পারে রেডি মিক্স কনক্রিটে মেশিন আছে একটা ওখানেও তোমার কাস্টিং হতে পারে এবার দেখো আমি যে বলেছি যে এই যে তোমার কম্পিটিভ যে কিউবটা তার সাইজটা তুমি এখানে দেখে নাও বুঝতে পারবে ঠিক আছে এখানে বলেছি যে 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 তোমার এখানে দেখো সিলিন্ডার হ্যাঁ গ্র্যাজুয়েটেড সিলিন্ডার পাঁচশো এম এম ক্যাপাসিটি থাকবে 
তো এই যে তোমার টেস্টিং মেশিন এটা তোমার কিউব হ্যাঁ দেড়শো তোমার থাকবে এটা দেড়শো ওয়ান ফিফটি চওড়া থাকবে ওয়ান ফিফটি হাইট হ্যাঁ पाना তো প্ল্যান্ট থেকে মাল এলো তো সেই ক্ষেত্রে তোমার বাইশ থেকে বত্রিশ ডিগ্রি আলো থাকে হ্যাঁ টেম্পারেচারের মধ্যে তুমি কিন্তু সেটা পারবে হম এবার ধর কিছু বলেনি জাস্ট নর্মাল তুমি নেবে প্রিপারেশন বলছি স্যাম্পেল এগ্রিগেট ফর ইচ ব্যাচ অফ কনক্রিট শ্যাল বি অফ দ্য ডিজায়ার গ্রেডিং অ্যান্ড শ্যাল বি ইন এয়ার ড্রাই কন্ডিশন ঠিক আছে ইন জেনারেল এগ্রিগেট শ্যাল বি সেপারেট ইন টু দ্য ফাই অ্যান্ড কোর্স ফ্র্যাকশন অ্যান্ড কম্বিনেশন কি বলছে যে ইচ কনক্রিট ব্যাচ অব সাচ ম্যানার অ্যাজ দা প্রডিউস দ্য ডিজায়ার গ্রেডিং ঠিক আছে এটা তুমি দেখবে দেখে নেবে একটু এবার যে প্রিপারেশনটা তোমরা তো জানোই যে কীভাবে কম্পিটিশন টেস্ট তোমার কিউবটা কীভাবে নেওয়া হয় হ্যাঁ তো এখানে যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলে দিই যে দেখো ওয়েটিং হুম এখানে তুমি দেখবে যে যে নর্মালি যেটা হয় দা কোয়ান্টিটিজ অফ সিমেন্ট ইচ সাইজ অফ এগ্রিগেট অ্যান্ড ওয়াটার অফ ইচ ব্যাচ shall be determined by weight to an accuracy 0.1 percentage of the total weight of the batch tumi jodi concrete mixture e koro to shei khetre tumi ki bolo bolo to tumi oi cement sand ar je aggregate er je percentage ta seta tumi erokom bhabe weight niye gona korte hobe kintu tumi jodi ready mix concrete e dekho shekhane tumi already already seta compromise tomake weight ta dekhabe ora screen e thik ache ar jodi tumi batching plant e koro obosshoi shekhane tumi weight ta nije dekhte hobe thik ache je kar ki rokom ratio ache as per mix design তুমি সেভাবে কাস্টিং করবে দেখো মিক্সিং কনক্রিট মিক্সিং কনক্রিট এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কনক্রিট শ্যাল বি মিক্সড বাই হ্যান্ড অর প্রিফারেবলি ইন এ ল্যাবরেটরি ব্যাচ মিক্সার হুম ইন সাচ এ ম্যানার টু অ্যাভয়েড লস অফ ওয়াটার অর আদার ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে তো হ্যান্ড মিক্সিং অনেক ক্ষেত্রে এখন যেন জেনারেলি অ্যালাউ করে না অ্যাকচুয়ালি ল্যাবরেটরি টেস্ট পেস্ট করতে গেলে ঠিক আছে আদারওয়াইজ প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু তোমার তোমার মিক্সিং তোমাকে আদার মিনিমাম মিক্সার মেশিনে করতে হবে আদারওয়াইজ তো তোমার রেডি মিক্স কোন আর এমসি আছে তারপরে ব্যাচিং প্ল্যান্ট মিক্সি আছে এখান থেকে মিক্সিং হয়ে আছে তো এখানে সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে দেখো টেস্ট মোল টেস্ট মোল তোমার জেনারেলি যেটা ছটা নেওয়া হয় তার মধ্যে দেখো বলে দিয়েছে তিনটে সাত দিন পরে যে তুমি টেস্ট করবে সাত দিন পর মোটামুটি তোমার যে সেভেন ডেজ পর তোমার স্ট্রেন্থ মোটামুটি সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টেজ চলে আসবে টোটাল স্ট্রেন্থের টোটাল টার্গেট মিন স্ট্রেন্থের হুম তো টার্গেট মিন স্ট্রেন্থটা কি সেটা আমি বলছি এবার দেখো বাকি যে তিনটে থাকছে সেটা তুমি আঠাশ দিন পর টেস্ট করবে ঠিক আছে তারপর দেখবে যে ওটা মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রায় তুমি দেখবে রেজাল্ট পেয়ে যাবে হুম অফ কিউবিক্যাল ইন শেপ স্যাল বি ওই যে তোমার কিউবে যে শেপটা থাকবে ওয়ান ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি ইন্টু ওয়ান ফিফটি ঠিক আছে হুম এবার এখানে বলে দিয়েছে আর তারপরে যেটা হচ্ছে যে তোমার কাস্টিং অফ কিউব হুম কাস্টিং অফ কিউবের ক্ষেত্রে দ্য কিউব মোল্ড প্লেট সুল বি রিমুভড অ্যান্ড প্রপারলি ক্লিন হ্যাঁ অ্যাসেম্বেল অ্যান্ড অল দ্য বোল্ড শুড বি ফুলি টাইট मिनिमाम আর এখানে যেটা বলেছে যে তুমি যদি বিশেষ করে কম্পাকশন বা ভাইব্রেটার যদি ভাইব্রেটার দিয়ে ইউজ করে যেমন ভাইব্রেটারের নিডিল তোমার জেনারেলি টোয়েন্টি ফাইভ এম থেকে হয় টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ ফর্টি সিক্সটি সেভেন্টি ফাইভ নাইনটি এম এম ভাইব্রেটার নিডিল মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ঠিক আছে তো তুমি ভাইব্রেটারে তুমি করতে পারো 
रिमुभ <coughs> At the end of 24 hours, an immersion clean water. Chobish water for to me at a jolly new one to go with the clean water day. A temperature pochish degree take one three degree centigrade of the hobby. Shatadin Juno, Adadin Juno. To me, a test of Corbe, Shatin Portugal test Corbe, Hatin drug base, and Adadin Portugal in the test Corbe, Adadin Portugal. Take a gem. To economize the Bolodi, J. Ejish Hadin by Adadin Walbota. এবার তোমার এখানে যেমন থাকি বিভিন্ন রকম কিউবের জন্য হ্যাঁ রেঞ্জ বলে দিয়েছে আই 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 আর সি আই 456 বলে দিয়েছে যে তোমার যদি सपोज 1 থেকে 5 এম কিউব হয় ঠিক আছে 1 থেকে 5 এম কিউব যদি হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি নাম্বার অফ স্যাম্পল তোমার নিতে হবে একটা যদি কনফিউজে কাস্টিংটা হবে যদি তোমার 6 থেকে 15 হয় 6 থেকে 15 হয় কনক্রিটের কাজ সেই ক্ষেত্রে তোমাকে নিতে হবে স্যাম্পল দুটো ঠিক আছে সেরকম ভাবে একই ভাবে তোমার আছে 16 থেকে 30 হ্যাঁ 16 থেকে 30 এর মধ্যে হলে তোমাকে নিতে হবে স্যাম্পল তিনটে একই ভাবে 1 থেকে 50 এর জন্য চারটে আর তোমার 51 তে না এবাব হলে চারটে প্লাস যত 50 এম কিউ হবে তত একটা করে অ্যাড হবে হ্যাঁ স্যাম্পল ঠিক আছে তো একটা নিয়ে আমাদের তিনটে নেওয়া ঠিক আছে বুঝতে পারছো তো সেই হিসাবে দেখো এখানে এখানে তোমার যেটা আছে এটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ টেস্টিং মেশিন কম্প্রেশন টেস্টিং মেশিন হুম তো যে তুমি কম্প্রেশন যখন তুমি ফিল্ডে কাজ করবে এখানে বলে দিয়েছে যে 22 থেকে 32 ডিগ্রি টেম্পারেচার তুমি রাখতে পারবে ঠিক আছে কম্প্রেসিভ টেস্টিং মেশিন দেখো এখানে কিউবটা রাখা হয় তারপরে যে তোমার এটা রোটेट করা হয় হুম প্রেসারটা তুমি দেখবে এখানে যে তোমার এখানে বলে দিয়েছে হুম দ্য লোড দ্য লোড শ্যাল বি अप्लाइड Without shock and increase continuous load barano high at the rate approximately a cholish kg per centimeter square per minute. Take load increase kora high, tapri kuha jacanatoma cubed a bhenge yache. Take a say. Say that on failure is actually. Take a say. Jetta mudon failure is a chicha target money say value type in the tomar. Now I. They are going to put a maximum load applied, cotton load a gay or does not bhenge. Hm, it does not like me. আর তার আগে বলি যে কিউব টেস্টের ক্ষেত্রে তুমি প্রত্যেকটা কিউবের উপরে তুমি আইডেন্টিফাইড মার্ক লিখে রাখবে যে তোমার বিএস কোরের তার ডেট লাগবে কোন দিন কাস্টিং হয়েছে আর তুমি আইডেন্টিফাইড মার্ক করে রাখবে सपोज স্ল্যাব হচ্ছে তুমি এস লিখে রাখবে তাহলে বুঝতে পারবে তুমি ঠিক আছে তুমি বিম বিম হচ্ছে বি লিখে রাখবে বা বিমও লিখতে পারো তোমার যেটা আইডেন্টিফাইড সম্ভব হবে তুমি সেটা করবে এজ স্পেসিমেন কতদিনের জন্য কোচ্ছ 7 দিন না 8 দিনের জন্য পরোটা ভাঙবে সেটা করবে during condition including date and manufacture of the specimen eigulo kintu tomar normal korte hoy tar pore bolechi average compressive strength of concrete cube 7 dine koto hocche neutral per millimeter square ar tomar 8 dine koto hocche tarke dekha bolechi maximum load applied koto load e giye ota failure hoyeche eta tone e tumi peye jabe ota neutral e kore nibe ebar bolechi compressive strength load in newton pi ja tumi ja load load pele thik ache load ja pele take tumi এরিয়া দিয়ে ভাগ করে মিলিমিটার স্কয়ার মিলিমিটার স্কয়ারে কত হয় 150 ইনটু 150 মানে 2 2 5 ডবল জিরো মিলিমিটার স্কয়ার ঠিক আছে 5 ডবল জিরো মিলিমিটার স্কয়ার তো এত নিউটন এত দিয়ে ভাগ করে এত নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার তুমি রেজাল্টটা পেয়ে যাবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েশন নট মোর দ্যান 15 প্লাস মাইনাস 15% অফ দ্য এভারেজ अदरवाइज রিপিট টেস্ট শ্যাল বি মেড যদি তোমার 15% এর তোমারই কম বেশি তো হবে না তাহলে তোমার টেস্টটাকে আবার রিপিট করতে হবে এটা স্বাভাবিক ঠিক আছে এটা তুমি দেখে নেবে আর যেটা বলা বলা আছে যে আইএস 456 এ যেটা বলা আছে তোমার যে অ্যাকসেপটেন্স ক্রাইটেরিয়া অফ কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ অফ কনক্রিট এজ পার আইএস 456 ঠিক আছে 2000 তো এখানে বলা আছে যে বিশেষ করে তোমরা দেখো এম15 এম15 গ্রেড কনক্রিটের ক্ষেত্রে যেমন দেখো এম ফিফটিন এম টোয়েন্টি এই ক্ষেত্রে তোমরা জানো আই এস ফোর ফাইভ সিক্স টেবিল 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 তোমার এইট টেবিল দেখবে টেবিল এইটে বলা আছে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ভ্যালু যেমন তোমার ফিফটিন এম ফিফটিন আর এম টেন এম টেন 
আর এম ফিফটিন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের ভ্যালু তোমার হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তো একইভাবে তোমার দেখবে যে এম টোয়েন্টি এম টোয়েন্টি ফাইভের জন্য ফোর হয় তারপরে তোমার এম থার্টি থেকে আবার তোমার হয় এম থার্টি টু একদম তো কনক্রিটে গ্রেড হচ্ছে এম ফিফটি পর্যন্ত তোমার কিন্তু স্ট্যান্ড ডেভিয়েশনের ভ্যালুটা থাকে ফাইভ এটা কখন লাগে তখন টার্গেট মিস চেঞ্জ যখন তুমি বের করবে তখন মিক্স ডিজাইন অ্যাকচুয়ালি পরের লেকচারে আমি বলে দেবো মিক্স ডিজাইন কীভাবে করতে হয় কনক্রিটের তো সেখান থেকে তুমি বুঝে যাবে দেখো এর এম ফিফটিন গ্রেডের ক্ষেত্রে তোমার এফ সিকে এম ফিফটিন তো হচ্ছে মানে পনেরো তুমি স্টার মিনিমাম পাবে তার সঙ্গে প্লাস থাকে স্ট্যান্ড ডেভিয়েশন থ্রি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার ঠিক আছে মানে তোমার পঁচি পনেরো থাকলে পনেরো প্রায় সঙ্গে মিনিমাম তুমি ফাইনাল রেজাল্ট আঠাশ দিন পর মিনিমাম আঠারো নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার পাবেই ঠিক আছে তারপরে যেটা হচ্ছে এই যে এম টোয়েন্টি এম টোয়েন্টির ক্ষেত্রে তোমাকে বললাম টোয়েন্টি আর টোয়েন্টি ফাইভের জন্য ফোর ধরা হয় সেই ক্ষেত্রে তোমার এফ সিকে প্লাস ফোর তার ভ্যালু আসবে ঠিক আছে ফাইনাল স্টেপ মানে প্রায় চব্বিশ মতো চলে আসে তাই এখানে সেরকমভাবে বলে দিয়ে আসে এম ফিফটিন টেনের জন্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের জন্য ফোর আর এম থার্টি থেকে এম ফিফটির মধ্যে দেখো স্ট্যান্ড ডেভিশনের ভ্যালু আছে ফাইভ হুম আর এখানে সুন্দরভাবে বলে দেওয়া আছে যে কোয়ান্টিটি অফ কনক্রিট কোন অফ দ্য ওয়ার্ক এম কিউব এক থেকে পাঁচ এম কিউবের জন্য তোমার লাগে এখানে সুন্দরভাবে বলে দিয়েছে দেখো এখানে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে এটা খুব ভাইটাল ঠিক আছে এটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন ধরে কিন্তু এখান থেকে এখানে তুমি বলেছি এক থেকে পাঁচ এম কিউব যদি হয় তাহলে একটা স্যাম্পেল নেবে ষোলো ষোলো থেকে পনেরো হলে দুটো ষোলো থেকে তোমার ছয় থেকে পনেরো হলে দুটো ষোলো থেকে তিরিশ হলে তিনটে একত্রিশ থেকে পঞ্চাশ এম কিউব কনক্রিটের কাজগুলো চারটে পঞ্চাশ এন এভার এম কিউব হলে চারটে প্লাস যত পঞ্চাশ এম হবে তত একটা করে যোগ হবে ঠিক আছে এই ছিল আজকে তোমার বিশেষ করে কম্পিটিভ স্টেন্ট টেস্ট যেটা তোমাদেরকে পড়ালাম তোমরা বুঝে যাবে যে কি টাইপসে তোমার টেস্টগুলো কিভাবে করে আর এটা 